హలో నమస్కారం అండి నేను మైదిల్ని హెల్త్ అండ్ వెల్త్ టాక్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే విషయం ఏమిటంటే ఓవర్ వెయిట్ ఎందుకు వస్తుంది అనే దాని మీద మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఓవర్ వెయిట్ వల్ల సమస్యలు అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు ఓవర్ వెయిట్ ఎందుకు పెరుగుతుంది అని అంటే టైం టేబుల్ మెయింటైన్స్ చేయకపోవడం అనేది ప్రధాన కారణం టైం టేబుల్ అంటే సరైన టైంకి భోజనం చేయకపోవడం కాఫీ టీలు అధికంగా తీసుకోవడం మత్తు పదార్థాలు కూల్ డ్రింక్స్ చాక్లెట్లు ఐస్ క్రీమ్లు బేకరీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ పాల ఉత్పత్తులు మొదలైన వాటిని అధికంగా తీసుకోవడం అనమాట అధిక నిద్ర అధిక ఆహారం తినడం ఎక్కువ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా వెయిట్ పెరుగుతారు నిద్రలేమి అర్ధరాత్రి వరకు మెలకోవడం టీవీలు చూడడం కంప్యూటర్లు చూడడం ఇవన్నీ కూడా సరైన కాన్స్టిట్యూషన్ సెట్ చేయడానికి వీలు అవటం లేదు అందుకని ఇది బరువు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అవుతుంది తర్వాత శారీరక వ్యాయామం అసలు లేకపోవడం అదే పనిగా కూర్చోవడం టీవీల ముందు కంప్యూటర్ల ముందు దాంతో అసలు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం పిండి పదార్థాలు అంటే అన్నం ఇడ్లీ దోశ మసాలా నూనె పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా వెయిట్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అవుతుంది అధిక బరువు వల్ల నడవలేకపోవడం మా అసలు నాకు శరీరానికి శ్రమ అనేది లేకపోతే బరువు పెరిగిపోతారు బరువు పెరిగిపోతున్న కొద్ది నడవలేకపోతారు నడవలేకపోతే ఏమవుతుంది ఇంకా మొద్దు బారిపోతూ ఉంటుంది శరీరం బండ బారిపోతూ ఉంటుంది రోజు రోజుకి బయట పెరిగిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత మోకాళ్ళ నొప్పులు అధికంగా రావటం పిక్కల నొప్పులు చీలమండ నొప్పులు తర్వాత ఏమో నడుగు నొప్పులు జాయింట్ పెయిన్ నొప్పులు అన్నీ కూడా ఈ బరువు పెరగడం వల్లే వస్తున్నాయి శారీరకమైన శ్రమ ఉండాలి ఆ శ్రమ అనేది అసలు లేకపోవడం వల్ల ఎక్కడ అక్కడ బీదీసు పోయి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా జరక్క ముద్దు బారిపోవడం తర్వాత చేతులు కాళ్ళు పోటు రావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ వెయిట్ పెరగడంతో పాటు ఈ హార్ట్ అటాక్ రావడానికి కూడా కారణం అవుతుంది వెన్ను పూస కూడా అధిక బరువు వల్ల వెన్ను పూస కూడా అరిగిపోతుంది దానివల్ల విపరీతమైన నడుము నొప్పి మనిషి కూర్చోలేడు నుంచోలేడు ఎందుకంటే బరువు ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఆ బరువుని ఆ వెన్ను పూస కూడా భరించలేకపోతుంది అనమాట పరిస్థితి చేజారిపోతుంది దీనివల్ల ఈ అధిక బరువు వల్ల కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనికి మందులు వాడుతున్నప్పటికీ అసలు శారీరక శ్రమ అనేది ఫస్ట్ చేయటం లేదు శారీరక శ్రమ అంటే కనీసం అట్లీస్ట్ ఒక గంట సేపన్న నడవాలి అనేసి ఒక కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుంటేనే ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరి కోసమో చేస్తున్నాం అనుకోవద్దు మన కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం అనుకోవాలి అదే పనిగా చేస్తే కనుక కొంచెం వెయిట్ కంట్రోల్ అవుతుంది అలాగే నీరసం నీరసం అంటే అదే పనిగా తినడం వల్ల కూడా బరువు పెరుగుతారు బరువు తగ్గించుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు వెయిట్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వెయిట్ మనిషికి హైట్కి వెయిట్కి సంబంధం ఉండాలి వెయిట్ పెరిగిపోతూ ఉంటే రోగాలు కూడా పెరిగిపోతుంది వాటిని ఆహ్వానించడం అవుతుంది ఇన్ని రోగాలకు కారణం ఏంటంటే శారీరక శ్రమ లేకపోవడమే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం ఎంతసేపు మిషన్కి అంట్లు బట్టల కంట్లు సారీ మిషన్కి మిషన్ అంట్లు తర్వాత ఏమో బ బట్టలు వదలడానికి అంట్ మిషన్లు ఇవన్నీ కూడా తోడైపోతున్నాయి అనమాట తర్వాత ఎరుపు కోడాలు చేసుకోవడాలు నూరుకోవడాలు ఇవన్నీ ఏమి ఉండట్లా పచ్చళ్ళు నూరుకోవడాలు ఇవన్నీ ఏమి ఉండట్లా ఎందుకనంటే ఎంతసేపు మిక్సీతో గిరా గిరా తిప్పేసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది ఆ పోనీ అవన్నీ ఉండొచ్చు తప్పు కాదు కానీ మన శారీరక శ్రమ అనేది ఉండాలి తప్పనిసరిగా అలా కాకుండా అన్నిటి మిషన్ మీద పెట్టి ఆ తర్వాత టీవీ దగ్గర కూర్చుంటే వెయిట్ పెరిగిపోవడం తప్పిస్తే అసలు శారీరక శ్రమ అనేది లేకపోవడమే ప్రధాన కారణం వెయిట్ పెరగడానికి కొంతమంది స్వతహాగా లావుగా ఉంటారు కాదని మనం అనలేము కానీ వెయిట్ తగ్గలే ఎవరికి వాళ్ళు కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి ఎవరో ఏదో అన్నారని కాదు లేదు అంటే శుభ్రంగా పుల్కాలు తింటూ దాంతోపాటు పప్పు కూర పచ్చడి అన్నీ కూడా పుల్కాతో తింటూ ఒక గుప్పిడి మెతుకులే అన్నం మెతుకు ఒక గుప్పిడి అన్నమే పెరుగు మజ్జిగ అన్నం తినాలి అలా తిన్నా కూడా వెయిట్ క్రమేపి తగ్గిపోతారు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అది మన మంచి కోసమే ఎవరి కోసమో కాదు ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకోవాల్సింది అలాగే నే నూనె ఐటమ్స్ తినడం తగ్గించాలి అంటే ఆయిలీ ఫుడ్ అది ఎంత తగ్గించాలన్నమాట నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ సంగతి వాళ్ళకి వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిందే మనం చెప్పేది ఏం లేదు తక్కువ మోతాదులో తింటూ ఉండాలి ఎక్కువ మోతాదులో తినకూడదు ప్రతి నెల బరువు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే మీ ఒంటిని మీరే కేర్ తీసుకోవాలి దానివల్ల కొంత శారీరక వ్యాయామం జరుగుతుంది గోరు వెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం ఇంటి పనులు మీరు మీరే చేసుకోవడం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ దాంతోపాటు వాకింగ్ చేయాలి మీ వయసు మీ వయసుకి మీ ఎత్తుకి మీ బరువు ఉండేలా చూసుకోవాలి అంటే బాడీ ఇండెక్స్ని చూసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు అలా కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటే వెయిట్ కంట్రోల్ ఆటోమేటిక్గా అవుతాం బాగుంటుంది అలాగే మజ్జిగ మనిషి కావాల్సింది ఎంతంటే ఆడవాళ్ళకి రెండు వేల నాలుగు వందల క్యాలరీలు కావాలి అలాగే మగవాళ్ళకైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ కావాలి 
సరే ఈ రెండు వేల నాలుగు వందల క్యాలరీలు ఎక్కువ శాతం మనం ఈ ఫుడ్లు ఫుడ్లో ఉండే ఎన్ని క్యాలరీలు అని తెలుసుకుంటే మజ్జిగలో అయితే కనుక ఒక ఐదు క్యాలరీలు మాత్రమే వస్తాయి అలాగే కాఫీ టీలో నలభై క్యాలరీలు వస్తాయి ఇడ్లీలో కూడా బాగానే వస్తాయి పిండి పదార్థం అయినా బాగానే వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఆవుల మీద ఉడుకుతుంది కాబట్టి కొంతవరకు బెటర్ అలా అని మోతాదు నుంచి ఏది తీసుకోకూడదు ప్రతిరోజు కూడా వాకింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా చేస్తూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేసుకుంటే వెయిట్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది వచ్చిన తర్వాత బాధపడి మమ్మీ మేము సన్నగా ఉన్నా ఉండే అయినా మా మోకాళ్ళ నొప్పులు అండి అంటే లోపల ఫ్యాట్ ఫామ్ ఏమన్నా అయిందేమో చూసుకోవాలి లేదంటే మోకాళ్ళ మధ్య గుజ్జు అరిగిపోయిందేమో చూసుకోవాలి ఇలా ఎన్నో రకాలైనటువంటి టెస్టులు ఎప్పటికప్పుడు చేయించుకుంటూ ఉంటే కొంత ఆరోగ్యం బాగుంటుంది శారీరక శ్రమ అనేది తప్ప తప్పనిసరిగా చేయాలి అది అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి అది యోగా కావచ్చు బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు లేదంటే వాకింగ్ కావచ్చు లేదంటే ఏ గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణం కావచ్చు ఏదో ఒకటి ఒక వ్యాపకం అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అది తప్పనిసరిగా నడక రూపంలోనే ఉండాలి అలా చేసుకోగలిగితే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది తర్వాత ఎక్కువసేపు టీవీల ముందు కంప్యూటర్ల ముందు సెల్ ముందు కూర్చున్నప్పటికీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉంటే కొంతవరకు బాగుంటుంది ఆరోగ్యం బాగుంటుంది మనుషుల మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది స్ట్రెస్ వల్ల కూడా నిద్ర పట్టదు కాబట్టి స్ట్రెస్ లేకుండా చూసుకోండి అలాగే చక్కని సంగీతం వింటూ ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి అప్పుడు శరీరంలో అన్ని పాటలు బాగా పనిచేస్తాయి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యంగా మారుతుంది మీ ఆరోగ్యమే మీ చేతుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా హాయిగా జీవనం సాగించగలుగుతారు ఓకేనా థ్యాంక్